এইখানের যে কোনো ফন্ট আপনি ব্যবহার করতে পারেন দেখেন অনেকগুলো বাংলা ফন্ট আছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি সাব্বির রহমান সজন একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ফটোপিয়ার আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব ফন্ট নিয়ে ফটোপিয়াতে আপনি কিভাবে অন্য জায়গা থেকে ফন্ট নিয়ে আসতে পারেন এবং সেই ফন্টটা আপনি আপনার প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারবেন মানে আপনার কোনো একটা ফন্ট আপনি চুজ করলেন যে এই ফন্টটা আমি ব্যবহার করব কিন্তু দেখবেন ফটোপিয়ার ভিতরে সেই ফন্টটা নাই তাহলে এটা কিভাবে আপনি ব্যবহার করবেন বা বাংলা লেখার ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হয় ফটোপিয়াতে আপনি একটা বাংলা লিখবেন কিন্তু ফটোপিয়াতে দেখা যাচ্ছে বাংলা সাপোর্ট করতেছে না বা কিছু কিছু ফন্ট আপনার এখানে ভিতরে নাই সেই ফন্টটাকে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটার আজকে সম্পূর্ণ ট্রিক্স টাইম আপনার সাথে শেয়ার করবো তো আজকের পরে এই ঝামেলা ইনশাল্লাহ আর হবে না আর একটা প্রবলেম আমি আপনাদের এর আগে যে দুইটা ভিডিও করেছি ফটোপিয়া একদম এ টু জেড কোর্স এবং হচ্ছে ফটোপিয়ার অ্যানিমেশন এই দুইটা কোর্সে আমি যখন কমেন্ট সেকশনে গিয়েছি আমি দেখছি অনেকেই দুইটা প্রবলেমে মেজর দুইটা প্রবলেমে পড়ছে তারা হচ্ছে ফন্টে নিয়ে প্রবলেমে পড়ছে আর হচ্ছে মোবাইল দিয়ে ভিডিও কীভাবে করতে হয় এটা নিয়ে প্রবলেমে পড়ছে তো এটা হচ্ছে তিন নম্বর পার্ট চার নম্বর পার্টে ইনশাল্লাহ ফটোপিয়াতে মোবাইল দিয়ে কীভাবে আপনি একদম সুন্দর করে ব্যবহার করতে পারবেন তার যাবতীয় ট্রিক্স চলে আসবে এবং আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ফন্ট নিয়ে তো চলেন ভিডিও বেশি দীর্ঘ না করে সরাসরি কোর্সে চলে যাই তো এখানে আমরা সরাসরি চলে আসলাম ফটোপিয়া ওয়েবসাইটে পিএইচ ও টিও পিই এ ফটোপিয়া ফটোপিয়া ওয়েবসাইটে আসার পরে আমি সিম্পলি একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে নেব নিউ প্রজেক্ট এই যে নিউ প্রজেক্ট আমার যেভাবে আছে কোনো সমস্যা নেই হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে নিউ নিউ প্রজেক্ট এটা কি এটাকে দিলাম হচ্ছে ফন্ট ফন্ট প্রজেক্ট এবং যা আছে সেভাবে থাক কোনো সমস্যা নাই আমার আপাতত এই আমার একটা প্রজেক্ট কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেল ওকে এখন ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার পরে আমাকে ফন্ট নিয়ে যেহেতু কাজ করব আমি প্রথমে ইংলিশ ফন্ট নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো তারপরে দেখাবো বাংলা ফন্ট নিয়ে ইংলিশ ফন্টে দেখার জন্য আপনি সরাসরি এখান থেকে একটা টেক্সট নিয়ে নিলেন নিয়ে এখানে মাঝে ক্লিক করলেন করার পরে লিখলাম আই লাভ বাংলাদেশ এই ফন্টটাকে আমি একটু বড় করে নেব বড় করতে পারি কিভাবে উপর থেকে সাইজ আছে সাইজটাকে আমি যদি বাড়াই দিই তাহলে কিন্তু বড় হয়ে গেল তো এই ফোনটা আমি এই যে এই যে লিখলাম আই লাভ বাংলাদেশ এটা একটা সিম্পল ফর্মে ফন্টে আসছে এটাকে যদি আমি অন্য কোনো ফন্টে মানে কনভার্ট করতে চাই অন্য কোনো স্টাইলে কনভার্ট করতে চাই তাহলে এখানে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করে উপরে দেখবেন এই যে উপরে টি এর পাশে এখানে কিন্তু আসছে বিভিন্ন ধরনের ফন্ট আপনি এখান থেকে কোনো একটা ফন্ট আপনি কিন্তু সিলেক্ট করে নিতে পারেন আমি যে এখান থেকে যদি এটা দিই দেখেন এটা কিন্তু অন্য একটা ফন্টের স্টাইলে কিন্তু কনভার্ট হয়ে গেছে ওই ফন্টের স্টাইলে কিন্তু চলে আসছে দেখেন আবার এটাকে যদি আমি আবার ডাবল ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করে দিলাম পুরোটাকে এবং এখান থেকে আমি অন্য আর একটা ফন্টে যদি কনভার্ট করতে চাই যেমন যে এটাতে যদি মানে যে যে এখন যেটা ক্লিক করে আছি এটা যদি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু দেখবেন ফন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওকে ফাইন আমি তো এখানে যে কটা আছে আমি শুধু সেই কটাই ব্যবহার করতে পারতেছি এখানে যে কটা আছে সেই কটা ব্যবহার করতে এখানে কিন্তু অনেক আছে তো আপনার হয়তো পছন্দ হচ্ছে না এর বাইরেও তো অনেক ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ ফন্ট আছে সেগুলো আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন এর জন্য ইংলিশের জন্য আপনি চলে আসবেন হচ্ছে ডি এ ফন্ট ডি এ ফন্ট ডট কম দেখছেন উপরের নামটা ডি এ এফ ও এন টি ডট কম আপনি এটা গুগলে সার্চ করলেও পাবেন বা আমার ডিসক্রিপশন সেকশনেও কিন্তু আমি ডি এ ফন্টের লিঙ্কটা কিন্তু দিয়ে দিব ওখান থেকে আপনি দেখে নিতে পারবেন এই ডি এ ফন্ট সেকশনে আসলে আপনি এখানে একটু নিচের দিকে যান হালকা প্রথমে একটু নিচের দিকে যান দেখেন অনেক ধরনের ফন্ট আছে হ্যাঁ এখানে ভিউ নিউ ফন্ট এখানে আপনি ক্লিক করলে দেখতে পারবেন কিন্তু এখান থেকে আমি আপনাকে যে জিনিসটা বোঝাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে উপরের দিকে দেখবেন এটা কিন্তু ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করে দিছে এই ওয়েবসাইটটা সব থেকে বড় বিশেষত্বই হচ্ছে এটা এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করে দেওয়া আপনার কোন সিচুয়েশনের জন্য কোন ফন্ট দরকার সেটা আপনি এইখান থেকে কিন্তু বুঝতে পারবেন যেমন আমি হচ্ছে কার্টুন রিলেটেড যদি ফন্ট চাই তাহলে এখানে ক্লিক করে দিলাম কার্টুনে এবং নিচে দেখেন কার্টুন রিলেটেড অনেক ফন্ট কিন্তু চলে আসতে দেখছেন অনেক ফন্ট চলে আসবে এবং এখানে দেখেন একশো পঁয়ষট্টিটা পেজ আছে এই পেজের মতো তার মানে বুঝতেছেন কি পরিমাণ ফন্ট এখানে স্টোর করা আছে তো আমি একটু নিচের দিকে গেলাম একটু দেখি আচ্ছা এই যে যে এই পাওয়ারফুল আমি মনে করেন এই ফোনটাই নিব কিন্তু তার আগে আমি অন্য একটা কিছু দেখে আসি হ্যাঁ এটা নয় নম্বর পেজে ছিল এখানে দেখেন অন্য আরও যেটা আছে আপনি এই ওয়েবসাইটটা আসবেন এসে আপনি কিছুটা সময় নেবেন মনে করেন আধা ঘন্টা সময় নিলেন যে আমি
আরো যাই হরর দেখেন হরর এই যে হরর ফন্ট আবার দেখেন এখানে কিন্তু আরো আছে যে চাইনিজ চাইনিজ দেখছেন চাইনিজ স্টাইলে কিছু ফন্ট আছে বা এখানে আরো আছে দেখেন অনেক ভাবে টেকনো এখানে অনেক ধরনের ফোন আছে এখানে ডিজিটাল সাইন বিভিন্ন ধরনের ফোন আছে আমি এখান থেকে একটা কাজ করি এখান থেকে আপনাদের কিছু কোন ফোনটা দেখাই এখান থেকে একটা যে কোনো একটা ফোন নিয়ে নিই আচ্ছা ওল্ড স্কুলের এই ফোনটাই নেই এই যে জুডো কিডস হ্যাঁ আমি একটু চেক করে আসি ফটোপিয়াতে যে আমার ওই ফোনটা আছে কিনা তো এখান থেকে আমি ব্যাকে গেলাম এবং এটাকে ডাবল ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি দেখি জুডো কিডস নামে কোনো আছে কিনা যে ইউডিও জুডো এটা কিন্তু নাই এখানে দেখেন যে ইউডিও জুডো কিডস নামে কোনো কিছু নাই তো এখন আমি কি করবো এখান থেকে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দিব ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলে এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে এই দেখেন এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন কি সিম্পলি আমার চলে যাব আমি হচ্ছে ফটোশপে ফটোশপে এসে এই উপর থেকে উপর থেকে যে ফন্টের যে জায়গাটা এখানে ক্লিক করব এবং এখান থেকে লোড ফন্ট লোড ফন্ট এখানে ক্লিক করে দিব এখানে ক্লিক করলে দেখবেন এই যে জুডো কিড নামে একটা ফন্ট কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে হুম এইটাকে যে একটা চিপ ফোল্ডার পাবেন এই ফোল্ডারটাকে জাস্ট ডাবল ক্লিক করবেন বা ওপেন করে দেবেন দেখেন এই যে জুডো কিডস নামে কিন্তু একটা আই ইয়ে চলে আসছে তো আমি এটাকে আপাতত অফ করে দিই এটাকে আপাতত অফ করে দিলাম এবং আমার ফোল্ডারে চলে আসলাম এটাকে ডিলিট করে দিয়ে আমার ফোল্ডারে আসার পরে এই যে আমার টেক্সটটাকে হ্যাঁ আমি সিলেক্ট করে ফেলি সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে আমি সার্চ করব জুডো নামে দেখেন যে ইউডিও জুডো কিডস কিন্তু এখান থেকে চলে আসছে দেখছেন এই যে জুডো এবং এই ফোনটা কিন্তু আপনি পেয়ে গেছেন আমি অন্য কোনো কালারে চেঞ্জ করি যদি আমি ব্লু দেই দেখেন এখন কিন্তু আপনার আই লাভ বাংলাদেশ লেখা যে লেখাটা এটা কিন্তু ওই ফন্টে চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এই সেম প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করে সেম প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করে আপনি এইখানের যে কোনো ফন্ট আপনি ব্যবহার করতে পারেন পারবেন তবে একটা জিনিস হচ্ছে দেখেন এইখানে কিন্তু মানে অনেক ফন্ট আছে এর ভিতরে কিছু কিছু ফন্ট আছে যেটা আপনার প্রবলেম হইতে পারে মানে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন যে আপনার কিছু কিছু ফন্ট আমি ব্যবহার করতে যে দেখছি যে দু একটা ফন্ট আছে যেটা ব্যবহার করা যায় না যেটা ঠিক মতো কাজ করে না তো সেগুলো ইগনোর করবেন সেগুলো ইগনোর করে তার রিলেটেড কাছাকাছি কোনো ফন্ট আপনি ব্যবহার করে করতে পারবেন এখন চলে আসি চলেন আমরা বাংলাতে আসি বাংলাতে আসলে আপনাকে একটু মানে এখানে কিছু ট্রিক্স আছে বাংলা আপনি কিন্তু যদি ব্যবহার করতে চান এখানে আপনি একটা বাংলা টেক্সট লিখতে যাচ্ছেন তো এখন আপনি কি করবেন এখন আপনাকে অভ্র থাকলে বা আপনার যদি মানে বিজয় কিবোর্ড থাকে তাহলে আপনি তো টাইপ করতে পারবেন কিন্তু আপনার যদি এই দুইটার কোনোটাই না থাকে আমি আপনাদেরকে ওইভাবেই সেখানে ট্রাই করি যাতে করে আপনি যে কোনো মোমেন্টে আপনি কাজটা করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে করতে পারবেন আপনি সরাসরি মনে করেন আপনার অভ্রও নাই আপনার বিজয় কিবোর্ডও নাই কোনো কিছুই নেই আপনি চলে আসবেন নতুন সাইটে গুগল বাংলা টাইপ গুগল বাংলা টাইপ এখানে প্রথম যে ওয়েবসাইটটা আসবে গুগল বাংলা টাইপের এই লিঙ্কটাও আমি আপনাকে শেয়ার করে দিব কোনো সমস্যা নেই গুগল বাংলা টাইপের এখানে চলে আসবেন আসার পরে আপনি এখানে লিখবেন মনে করেন আমি আমার সোনার বাংলা আমি এটুকুই লিখি আমার আমি ইংলিশে লিখতে দিন আমার এসও এন এ আর সোনার বিএ এন জি বাংলা এই যে আমার সোনার বাংলা আমি এইটা এইভাবে দিলাম এইভাবে দেওয়ার পরে এইটাকে কিন্তু আমাদেরকে ইউনিকোডে কনভার্ট করতে হবে আপনি যদি ইউনিকোডে কনভার্ট করতে চান তাহলে আপনাকে এইটাকে নতুন একটা ওয়েবসাইট আসবেন এবং এখানে লিখবেন যে ইউনিকোড কনভার্টার ইউনিকোড কনভার্টার ইউনিকোড কনভার্টার লিখে যদি সার্চ করেন তাহলে দেখবেন এখানে প্রথমে একটা ওয়েবসাইট চলে আসবে এটা পোর্টাল ডট জিওভি ডট বিডি এদের এখানে চলে আসবেন আসার পরে উপরে আপনার যেই যে টেক্সটা আছে এই টেক্সটটাকে আপনি কপি করে দিবেন এবং এখান থেকে পেস্ট করে দিবেন পেস্ট করার পরে নিচে ইউনিকোড থেকে বিজয় ইউনিকোড থেকে বিজয় এইখানে ক্লিক করে দিবেন দেখছেন আপনি বিজয়ে কনভার্ট করে নিচ্ছেন এবং এইটাকে কপি করবেন কপি করে এনে আপনার ফটোপিয়াতে এখন যেখানে আপনি টাইপ করতে যাচ্ছেন সেখানে পেস্ট করে দেন দেখেন এখানে কিন্তু যে বিজয়ের যে ইয়েটা আছে এইভাবে কিন্তু চলে আসছে আমি এটাকে ছোট করে দিই একটু বুঝতে পারবেন এই যে এইভাবে চলে আসছে তো আমরা তো এইভাবে রাখতে চাচ্ছি না হ্যাঁ আমরা বাংলা কোনো ফন্টে আপনি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি তো আপনি এখানে ঘাটাঘাটি করে দেখবেন যে আপনার যদি মানে এইটাকে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার এখানে কিন্তু বাংলা ফন্ট তেমন একটা নাই তেমন একটা ভালো পাবেন না আমি এখানে যদি দেই বাংলা দেখেন বাংলা কিন্তু তেমন কোনো ফন্টই নেই যে প্রিভিউ বাংলা ওইভাবে কিন্তু কোনো ফন্ট নাই তো বাংলা ফন্ট আমাকে ডাউনলোড করে আনতে হবে এর জন্য আমি আরেকটা ওয়েবসাইটে যাব সেটা হচ্ছে লিপি ঘর 
লিপি ঘর যে লিপি ঘর লিপি ঘর লেখে সার্চ করব এবং এখান থেকে দেখবেন এই ডিএ ফন্টে গেছিলাম কিছুক্ষণ আগে ইংলিশের জন্য লিপি ঘরে আসবেন হচ্ছে বাংলার জন্য ওই ফন্ট ডাউনলোড করার জন্য তো এখান থেকে প্রিমিয়াম ফন্টে আমার দরকার নাই আমি জাস্ট ফ্রি ফন্টেই চলে আসবো এই ফ্রি ফন্ট থেকে দেখবেন অনেক বাংলা ফন্ট আছে এখানে এখানে অনেকগুলো বাংলা ফন্ট আছে এখন দেখেন আমার যদি কোনো একটা ফন্ট পছন্দ হয় এখান থেকে আপনি প্রত্যেকটা ঘাটাঘাটি করবেন আপনার যেটা ভালো লাগবে আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই এখন মনে করেন আমার হচ্ছে এই যে অন্য একটা একটা ফন্ট আমি দেখি কোন ফন্টটা আমি ইউজ করতে পারি আলিনুর নীলাদ্রি মনে করেন এই ফন্টটা আমি ব্যবহার করব আপনি যে কোনো টাইপ ব্যবহার করতে পারবেন আমার মোটামুটি এখন মনে হচ্ছে যে এই ফন্টটা আমি চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমি ডাউনলোড করব এটা ডাউনলোডে ক্লিক করে দিব এবং ডাউনলোডে ক্লিক করার পরে এখানে লিখে পরীক্ষা করতে পারবেন যে এই ফন্টটা আপনার কেমন লাগবে দেখতে ওই যে ওই লেখাটা যে আপনি লিখবেন ওটা আপনার কেমন লাগবে দেখতে এখান থেকে পরীক্ষা করে বড় ছোট করে কিন্তু দেখে নিতে পারবেন যেমন আমি হচ্ছে যে এই যে এই লেখা লিখছিলাম না আমার সোনার বাংলা এটাকে এখানে নিয়ে আসব নিয়ে এসে আমি এটাকে টেক্সটের সাইজ বড় করব বা একটু এদিকে চাপাই চাপাই দেখবো যে এটা আসলে কেমন দেখা যায় এই সব কিছু আমার দেখা যায় এবার আমি জাস্ট এখান থেকে ডাউনলোডে ক্লিক করে দিব হ্যাঁ আপনি দেখতেও পারেন নাও দেখতে পারেন এটা আপনার ব্যাপার এখানে জাস্ট ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দিলাম এবং উপরের বিষয়ে আমি একমত এখন এখানে কি বলছে আপনি একটু উপরে দেখেন আপনি লিপিঘরের ফোন যে কোনো ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক ডিজাইন সম্পর্কিত কাজে ব্যবহার করতে পারবেন মানে আপনি আপনার ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবেন তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ফন্ট অর্থাৎ ফন্টের টিটিএফ ফাইল নিজস্ব ওয়েবসাইট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো মাধ্যমে পুনরায় বিক্রি বা বিতরণ করতে পারবেন না মানে পুনরায় এটা বিক্রি করা কিন্তু সম্ভব না মানে যাবে না ফন্টের নাম তথ্য ইত্যাদি বিষয় পরিবর্তন করে সেটিকে নিজস্ব সৃষ্টি হিসেবে প্রকাশ করতে পারবেন না তার মানে দুই নম্বরই আসলে করতে পারবেন না চুরি করতে পারবেন না অন্যথায় লিপিঘর আপনার বিরুদ্ধে আইনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তো এটা আশা করি আপনারা কেউ করবেন না তো এই সতর্কীকরণটা আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম এরপরে ডাউনলোড করে ফেলেন ডাউনলোড হয়ে যাবে যে নীলাদ্রি ফর্মটা যে আলিনুর নীলাদ্রি এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে এবার সেম প্রসেসে আপনি চলে আসেন ফট ওই যে ফটোপিয়াতে ফটোপিয়াতে আসার পরে উপর থেকে আপনি ফন্টে ক্লিক করবেন এই ফন্টে ক্লিক করার পরে লোড ফন্ট লোড ফন্টে ক্লিক করবেন লোড ফন্টে আসার পরে দেখেন এই যে আলিনুর নীলাদ্রি এটাকে ক্লিক করে ওপেন করে দিতে পারেন বা এটাকে ডাবল ক্লিক করে দিতে পারেন তো আমি এটাকে ক্লিক করে ওপেনে ক্লিক করলাম দেখেন কিছুক্ষণের মধ্যে আলিনুর নীলাদ্রি কিন্তু এখানে চলে আসবে এবার দেখেন এটাকে সিলেক্ট করা অবস্থায় আমি আবার ফন্টে যাব হ্যাঁ ফন্টে যে এখানে আমি কি লিখব আলিনুর এ এল আই এন ইউ আর আলিনুর 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 নীলাদ্রি ফন্টটা কিন্তু এখানে চলে আসছে আগে কিন্তু ছিল না এখন চলে আসছে এখন এখানে যদি আমি ক্লিক করে দিই দেখেন আমার কিন্তু ওই ফন্টটা চলে আসছে আমি ইয়েটা চেঞ্জ করে দিই কালারটা দেখেন এটা কিন্তু চলে আসছে তো এখন এই সেম প্রসেসটা ব্যবহার করে আপনি কিন্তু অন্য যে কোনো ফন্টে কিন্তু আপনি কনভার্ট করতে পারবেন তো শুধু আপনাকে কনভার্ট করার জন্য কি করতে হবে ওই যে এখান থেকে আপনার ফন্ট খুঁজতে হবে ইংলিশ হোক বাংলা হোক ইংলিশের জন্য হচ্ছে ডিএ ফন্ট ডট কম আর বাংলার জন্য হচ্ছে আলি নু সরি লিপিঘট ডট কম এই দুইটা ফন্টের জায়গা থেকে আপনি একটা বাংলা একটা ইংলিশ ডাউনলোড করে নেবেন করে জাস্ট আপনি এখানে এসে এই ফন্টের জায়গা থেকে উপরে লোড ফন্টে দিয়ে ওই ফন্টটাকে জাস্ট আপলোড করে দেবেন এতটুকু আপনার কাছে বাকিটা কিন্তু আপনি এখান থেকেই পেয়ে যাবেন আর এই যে চারটা ওয়েবসাইট এখন আমি লিঙ্ক ব্যবহার করলাম এই চারটা লিঙ্কই আপনার ডিসক্রিপশন সেকশনে থাকবে তো ওটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করার কোনো দরকার নেই আমি এটা আপনাকে দিয়ে দিব সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই নেক্সট যেই ফটোপিয়ার ভিডিও আসছে সেই ভিডিওতে আমি মোবাইল দিয়ে কীভাবে আপনি ফটোপিয়া ব্যবহার করতে পারবেন সেই বিষয়ে কিন্তু যাবতীয় দেখাবো এবং আশা করি আর মোবাইল দিয়ে ব্যবহার করতে আপনার সমস্যা হবে না আর ফন্ট রিলেটেড কোনো সমস্যা আপনার হবে না সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো আপনার সাথে টিল দেন টেক কেয়ার